什么？哇！欸哈喽，观众朋友们，大家好，我是一鸣。一鸣，你不是探险家吗？你怎么不去探险？谁说探险家就要去探险 ？OK， 今天就是一个探险的视频。你可以挑战住最差的旅馆吗？我以前就经常住啊，因为比较差的旅馆它就价格比较便宜。但是我们今天挑战的这个旅馆是名副其实的最差的旅馆。这个旅馆只有一星，一星很糟糕，对吗？不，你看到它评论之后，你会觉得它更糟糕。我给你们读一下那些住过的旅客他们留下的评论：房间味道太大，千万别住，真的吓死人了。房间里面一股霉味，最好别来住，晚上闹鬼。这肯定是乱写的，一种古怪的声音让你时不时被吵醒，好像楼板上面有人在玩石头，拿起来砸下去，拿起来砸下去的声音，吵得你根本没办法入睡。说到这里，我已经对这个酒店充满了好奇，我现在准备过去看一下这个奇妙的旅馆，是不是真的像评论里面说的那样子，有那么的差劲？我们现在就走吧。到了到了到了，就这里了。终于来到这个网上评价不是很好的一个旅馆。我们导航的这个地方应该是没有错，但是我感觉太偏僻了这个地方。你们可以看一下它的环境，它这个旅馆只有它这一个旅馆在这里，前面后面都是一片暗暗的。这个地方真的很不像一个旅馆。不管怎么样，来都来了，是勇士无所畏惧，勇往直前。走吧，我们现在进去。进到这个旅馆里面，我就闻到一股很浓很浓的发霉的味道，而且你能很明显的感受到一股很重很重的湿气，给人一种很不舒服的感觉。不过对于我来说还是能接受，好不好由你们决定。这是我一共订了两间房间，现在我们去第一个房间。我现在准备看第一个房间。干嘛你们两个？情况这么僵硬？啊，这皮球是什么情况？还挺好的，至少该有的都有。有一张床，有个电视机，有个电风扇。第一个房间进来之后，首先是非常的热，不知道它这个风扇能不能用。哇，能用！我现在这张被子，它都是湿的。我们第一个房间呢，除了有点脏、有点湿，还有点味道，其实还好。接下来我们再去看一下第二个房间。我们现在在第二个房间里面，第二个房间比第一个房间好太多了。因为我订房的时候订了这个旅馆的一个最差的，还有最好的房间。我进了这个房间里面之后，看到第一个东西让我很兴奋。我有这个门，是厕所。我发现居然打不开。哎呦！我现在把灯关了，来仔细的探索一下这个房间里面各个角落。窗帘这里漏水，哎呦！哎呦！我的，好臭啊！这水。翻开一下被子看一下，好像没有什么东西吧？还有那个床底，下面好多东西啊！哇！什么？哇！什么？<笑>我们从那个床底下面翻出来一个丝袜，好一堆这种垃圾。然后这个房间里面是没有什么能探索的地方了。现在我们去第一个房间，我们现在仔细看一下第一个房间。哇哇，好大个味啊！咦呦，这是什么东西？我们再看一下床底，它的床底是很久很久没有扫过一样，下面有一些烟头。床底板是没有什么东西，还有是没有什么奇怪东西。这个床单上面有很多的毛发，这里还有一些污渍，这边也是一大块。哇，这是虫子吗？嗯，跳走了。这是它的枕头。哇，好脏啊！其余的话就没有什么地方可以吐槽了。对于我这种粗人来说，勉强还是可以住的。我现在想先去洗一个澡，然后在里面睡一个晚上。他的厕所在这边，这里的环境依然还是很糟糕。这个旅馆是给我们提供了二十四小时热水，我可以用这个来洗澡，还可以淋浴。但是哦，这什么东西啊？厕所里面为什么放毛笔啊？这毛笔是有什么功能吗？我现在准备洗个澡，然后休息。我完全睡不着，好热，而且我感觉我身上有很多的虫子在咬我，我的腿这里好痒。我刚才想看一下电视，但那电视全是雪花体。我现在觉得这下面那个风扇好烦啊，它转起来有噪音，而且这里还有影子，我能感觉到我眼睛一下黑一下白，一下黑一下白，完全睡不着。要不我过去跟我朋友他们一起睡吧，三个人一起睡有安全感。开门啊！怎么我还没睡啊？你们也没睡啊？等着。<笑>是的，我回来了。这是一个非常有趣的经历。在住这个旅馆过程中，没有发生特别刺激的事情，反而过程中有一点恶心，可能会给你们造成一点点的不适。但这就是真实，真实的旅馆。就这个旅馆，如果是让你们打分的话，你们会打几分呢？满分五分。如果是我的话，我只能给他打一分。打零分怕他骄傲，因为这次我住这个最差的旅馆，他给我的一种体验就是，他的环境不好，而且有味道，被子是湿的，晚上虫子咬，晚上还有很多噪音。但是如果是我哪天没有钱的话，我可能还是会选择这种地方去住。所以说这个旅馆尽管它再差，也必然有它存在的道理。不好好学习，努力读书，以后就只能住这种旅馆哦。
。嗯，我觉得这个视频不是很刺激，要不我们下次去森林里面玩耍吧，好不好？如果可以的话，请帮我点个小关注吧，这就是我最小的需求了。那好了，观众朋友们，今天视频就说，如果你喜欢我视频，不要忘记给我点赞、收藏、评论、转发、关注，我们下期再见。